diesem Video befassen wir uns mit der Berechnung von Binomialwahrscheinlichkeiten in GeoGebra. Ein Beispiel. 30% der 17-jährigen Mädchen leiden an Essstörungen. Eine Gruppe von 10 17-jährigen Mädchen wird auf Essstörungen untersucht. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass von diesen zehn Mädchen genau die Hälfte an Essstörungen leidet. Der Stichprobenumfang n ist gleich 10, die zehn Mädchen. k ist die Hälfte von 10, 1 halb mal 10 ist 5. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelnes Mädchen an Essstörungen leidet, ist 30% in Dezimalzahl 0,3. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, p von x ist gleich 5, also dass von diesen 10 Mädchen 5 an Essstörungen leiden. Wenn man GeoGebra öffnet, erscheint hier dieses Perspektivenfenster und der letzte Bereich ist Statistik. Ich klicke an mit der linken Maustaste und dieses Statistikfenster auch Wahrscheinlichkeitsrechner genannt, öffnet sich. Was hier dargestellt wird, ist unerheblich. Ich gehe nun hier, wo normal steht, das ist die Normalverteilung, klicke ich den nach unten zeigenden Pfeil an und gehe auf das Feld Binomial. Wir möchten ja eine Binomialwahrscheinlichkeit bestimmen. Klicke links an. Hier ändert sich jetzt die Grafik, dazu komme ich noch. Hier steht Binomial. n ist vorgegeben mit 20, wir haben aber n ist 10. Die Einzelwahrscheinlichkeit beträgt nicht 0,5, sondern 0,3. Man braucht das nur mit der linken Maustaste anzuklicken. Das Feld muss aktiviert, also blau, hinterlegt sein. 0,3. Und ich möchte jetzt die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass genau fünf Mädchen an Essstörungen leiden. Deswegen gebe ich hier, ich kann nämlich diese Einstellung hier, das ist diese mit den beiden Klammern immer lassen, ich gebe ein hier 5 und hier ebenfalls 5. Ich möchte nur den Bereich von 5 bis 5 haben. Tippe auf Enter und erhalte als Lösung 0,1029. Hier haben wir übrigens alle Wahrscheinlichkeiten, also dass kein Mädchen an Essstörung leidet, K0, ein Mädchen, 2, 3, 4 bis 10. Und hier ist ebenfalls das Feld mit K gleich 5 unterlegt, mit dem gleichen Wahrscheinlichkeitswert. Und dass ich richtig liege, zeigt mir die Grafik, denn es ist nur der Balken bei 5 äh, farblich unterlegt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass von den zehn Mädchen genau die Hälfte an Essstörungen leidet, beträgt 0,1029 oder 10,29 Prozent. Die gleiche Grundaufgabenstellung, diesmal interessiert die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens vier von diesen Mädchen an Essstörungen leidet. Das ist die Wahrscheinlichkeit, p von x ist größer oder gleich 4, denn die mindeste, die kleinste Zahl soll ja 4 sein. Und alle k, die größer als 4 sind, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass 4 Mädchen an Essstörungen leiden oder also plus 5 oder 6 bis eben 10. n ist 10, p ist 0,3 bleibt. Mindestens 4 heißt, die kleinste Zahl ist 4, die untere Grenze könnte man sagen und die obere ist 10. Enter betätigt und wir haben die Lösung 0,3504. Hier in der rechten Spalte sind alle Wahrscheinlichkeiten von 4 oder 5 oder 6 bis 10 markiert. Wir liegen richtig, was uns auch die grafische Darstellung bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass von den zehn Mädchen mindestens vier an Essstörungen leidet, beträgt demnach 0,3504 oder 35,04%. Prozent. 
Zuletzt wollen wir noch die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass höchstens ein Viertel von diesen zehn Mädchen an Essstörungen leidet. Höchstens ist wichtig, kommt gleich. Zunächst bestimmen wir ein Viertel von 10, das ist ein Viertel mal 10, 2,5. Möglich ist ja, dass von den 10 Mädchen 0 Mädchen an Essstörungen leiden oder eine oder zwei bis eben theoretisch alle 10. 2,5 liegt hier. Es ist naturgemäß nicht möglich, dass von diesen 10 Mädchen 2,5 Mädchen an Essstörungen leiden. Wer sollte denn da dieses Komma 5 sein? Höchstens ein Viertel, also höchstens 2,5 bedeutet, dass entweder 0 Mädchen oder 1 oder eben höchstens 2 Mädchen an Essstörungen leiden. Denn 3 liegt schon über 2,5. Höchstens, die höchste Zahl ist 2, deswegen steht jetzt hier kleiner oder gleich. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein Mädchen an Essstörungen leidet oder eines oder zwei. Entsprechend geben wir jetzt unten als untere Grenze 0 ein, als obere 2, tippen auf Enter und haben die Lösung. Wir liegen richtig, denn hier in der rechten Spalte sind die Zellen von K0, 1 und 2 farblich unterlegt und ebenso die Balken. Die Wahrscheinlichkeit, dass von den 10 Mädchen höchstens ein Viertel, wie es ja im Text heißt, an Essstörungen leidet, beträgt mithin 0,3828 oder 38,28%. Wir haben hier nicht nur die Rechnung, hier alle Wahrscheinlichkeiten nochmals passend farblich unterlegt. Wir haben die grafische Darstellung und so es nötig wäre, rechnet der Wahrscheinlichkeitsrechner gleich Mü den Mittelwert aus und auf 4 Kommastellen gerundet die Standardabweichung. Also man braucht sehr wenig tun, um sehr viel Information zu erhalten.